इनके लबे रंगी अल्लाम वरहत ला वरक एक सवाल जो मुझसे अक्सर कई सालों से पूछा लगातार जा रहा है और उसका जवाब वैसे तो मैं तहरीर में मसाइल शरीत किताब की सभी जिल्दों के अंदर तहरीर कर चुका हूँ लेकिन फिर भी बाद लोगों को उसमें शौक और शुभा पैदा होता है कि अक्सर कज़ा उम्री नमाज का हिसाब किस तरह लगाया जाता है और आखिर कज़ा उम्री नमाज को आसान तरीके से अदा किस तरह किया जाता है व्हाट्सअप वगैरह पर सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज बहुत आम होता है अक्सर रमज़ान में या मौके की मुनासबत से कि ये चार रकात नमाज आप अदा कर लीजिए इसके बाद साथ इसके अंदर सूर फातहा सात बार और आयतल कुर्सी इतनी बार और ये सूरत इतनी बार करेंगे तो उसके बाद आपकी कज़ा उम्री अदा हो जाएगी यानी उस मैसेज के मफूम से और ये बात हदीस के हवाले से कही जाती है यानी उस मैसेज के मफूम से ये जाहिर हो रहा होता है कि शायद इस तरह चार रकात अदा करने से तमाम उम्र की पिछली कज़ा उम्र जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और उसको अदा करने की ज़रूरत नहीं है हालांकि ये मैसेज गलत है ऐसा नहीं है हाँ अगर ऐसी कोई रिवायत है कि जिसके अंदर इस तरह नमाज अदा करने से कज़ा उम्र का जो है अजाब ख़त्म हो जाए यानी उसका गुनाह करने का तो ऐसा मुमकिन है और ये बात तो तोबा से भी मुमकिन है कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से आइंदा नमाज कज़ा ना करने की नीयत करे और तोबा करे और नमाजों की पाबंदी करे तो कज़ा करने का गुनाह उसके सर से तोबा से भी माफ़ हो सकता है कि हर गुनाह कबीरा तोबा से माफ़ हो सकता है तो उसके लिए ख़ास उस दिन के इंतज़ार की भी ज़रूरत नहीं होती कि वो दिन आएगा रमज़ान में तो नमाज़ अदा करेंगे अब रहा ये कि कज़ा उम्री अगर माफ़ नहीं होती तो फिर इसको अदा करने का आसान तरीका और इसको निकालने का आसान तरीका क्या होता है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे जैसे मिसाल के तौर पे समझते हैं कि एक शख्स की उम्र 25 साल की है या और उसने अभी इसी साल यानी पच्चीसवें साल से नमाजें पढ़ना आगे को शुरू की हैं और उसकी पिछले जो ज़िंदगी की नमाज थी उसने कोई भी नमाज अदा अब तक नहीं की या अगर की है तो वो गलत तरीके से की है तो अब ये चाहता है कि ये नमाज को अदा करे आइंदा और पीछे की तोहफा करके नमाजों को कज़ा को भी अदा करे तो इसके लिए सबसे पहले इस शख्स को मालूम करना होगा कि 25 साल की उम्र में जब से इसने नमाजें पढ़ना शुरू की हैं इसकी पिछली कितनी नमाजें कज़ा हैं तो उसके लिए आसान तरीका हम 25 साल की मिसाल ही से लेंगे और ये पहले तरीका मर्द के लिए बयान किया जाएगा औरत के लिए थोड़ा डिफरेंट है तो उसके अंदर भी मैं आपको फ़र्क इन शाह समझा दूँगा सबसे पहले मैं मेल के लिए अर्ज करता हूँ कि कोई ऐसा शख्स जिसकी उम्र उम्र मिसाल के तौर पर समझें कि पच्चीस साल की है तो अब इस सबसे पहले इसको पिछले जो इन ज़िंदगी में नमाज कज़ा की उसके दिल और सच्चे दिल से उसके लिए तोबा भी करनी होगी तोबा करने के बाद ये नमाज़ों को अदा करने की तरफ बढ़ेगा आ, 25 साल की उम्र में जो अंदाज़ा लगाएंगे वो सबसे पहले ये कि अगर आदमी है तो 25 साल में से 12 को माइनस करेंगे यानी बारह साल इसलिए क्योंकि एक साल से लेकर बारह साल तक ये नाबालिग था और इस पर नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी और बारह वही जो है माइनस करेगा शख्स पच्चीस में से जिसकी उम्र पच्चीस है और उसको बालिग होना याद नहीं और अगर जिसको बालिग होना याद नहीं है वो बारह साल को माइनस करेगा अगर बालिग होना याद है कि मुझे पहला एहतलाम कब हुआ था तो बारह तेरह चौदह पंद्रह इन उम्र में जब भी उसको होया तो वो उतने ही माइनस कर ले मिसाल अगर किसी को तेरह साल में बालिग होना याद है कि मैं तेरह साल में बालिग हुआ था और अब इसकी उम्र पच्चीस साल है तो पच्चीस में से तेरह को घटा दे तो अब मान लीजिए किसी को ये याद ही नहीं कि मैं बालिग कब हुआ था और अमूमन होता भी यही है तो वो शख्स अपनी एज में से 12 साल माइनस कर देगा जेंट्स के लिए मर्द के लिए तो जब वो 12 साल घटाएगा तो अब जैसे 25 में से 12 साल को माइनस किया जाएगा तो उसकी उम्र आएगी 13 साल यानी इस शख्स के ऊपर जो नमाज कज़ा हैं जिसने पच्चीस साल में नमाज पढ़ना शुरू हुई वो नमाज कज़ा हुई तेरह साल की अब अब बात ये होती है कि तेरह साल की नमाज कज़ा हुई तो सारी नमाजें किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी किस तरह जोड़ इसमें घटा होगा तो वो भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ अब देखें एक साल के अंदर दिन होते हैं तीन सौ पैंसठ तो इसका मतलब ये होगा कि इस शख्स ने तीन सौ पैंसठ नमाजें कज़ा कर दी और इन तीन सौ पैंसठ नमाजें कज़ा करने का ये मतलब नहीं है कि इसने पूरे साल में सिर्फ तीन सौ पैंसठ कज़ा की नहीं बल्कि इसने तीन सौ पैंसठ फजर तीन सौ पैंसठ जोहर इसी तरह तीन सौ पैंसठ मगरब असर ईशा और ईशा में भीतर भी जोड़े जाएंगे तो एक साल के अंदर तीन सौ पैंसठ अगर नमाज़ें कज़ाएँ तो वो पूरे साल के नहीं हैं बल्कि पूरे साल के एक ही वक्त की नमाज़ 
उसको इस तरह समझे कि अगर मैं कहूँ किसी ने एक दिन की पाँचों नमाजें छोड़ दी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने फजर एक दिन की एक ही छोड़ी है इसी तरह उसने जोहर भी एक छोड़ी है और असर भी एक ही छोड़ी है क्योंकि हर नमाज एक दिन में एक ही बार है तो तीन तो दिन है और हर दिन में नमाज पाँच है तो तीन को पाँच से जब आप गुणा करेंगे तब यह आएगा कि एक साल में सारी नमाजें इतनी लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ एक नमाज का अगर अंदाज़ा निकाल लें कि हम पर फजर तीन सौ पैंसठ छूटी हुई है एक साल में तो इसका मतलब ये बनता है कि जोहर भी तीन सौ पैंसठ ही छूटी हैं और असर मगरब और ईशा और वितर भी तीन सौ पैंसठ छूटी हैं अब ये कि जिसकी उम्र पच्चीस साल है उसने अपनी एज में से बारह को माइनस करा बारह माइनस करने के बाद आंसर आया तेरह तो इसका मतलब तेरह साल की नमाज इस शख्स के ऊपर कज़ा पढ़ना इसको बाकी है अब तेरह साल की जो नमाज होगी वो होगी तेहरा को आप तीन सौ पैंसठ से गुणा करेंगे यानी तीन सौ पैंसठ तो हो जाएंगे साल के और इसके अंदर तेहरा हो जाएंगे आपके इसकी एज के तो जवाब आएगा चार हज़ार सात सौ पैंतालीस आप इसको एक दफ़ा अपने पास से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक मुमकिन है तो चार यानी एक साल के अंदर यानी तेरह साल के अंदर इस शख्स ने चार हज़ार सात सौ पैंतालीस नमाजें कज़ा की और ये भी सब नमाजों का मजमू नहीं है जोड़ नहीं है ये सिर्फ एक वक्त की नमाज है यानी आप समझ रहे होंगे कि एक वक्त का हिसाब लगाएंगे वही सारे वक्त के लिए बैठेगा तो चार हज़ार सात सौ पैंतालीस नमाज इसकी फजर की कज़ा है चार हज़ार सात सौ पैंतालीस ही नमाज जोहर की कज़ा है और चार हज़ार सात सौ पैंतालीस ही असर और इसी तरह मगरब और ऋषा और इसमें वितर भी जोड़ेंगे तो ये हमारी नमाज़ें निकल कर आई इसी तरह अब खातून के लिए बात करते हैं तो खातून के देखें सबसे पहले तो इनके जो घटाए जाएंगे जो मान लीजिए कोई अगर लेडीज़ 25 साल की है तो उसमें से जो माइनस किए जाएंगे अगर बाली होना उसको याद नहीं कि पहला हैज कब आया था कौन सी एज में यानी नौ में दस में ग्यारह में अगर मुकम्मल याद है कि दस साल की उम्र में पहला हैज आया था तो पच्चीस से दस को माइनस कर ले अगर याद ही नहीं किसी को कि बारह में आया था तेरह में आया था पंद्रह में आया था कब आया था तो इस सूरत के अंदर ये नौ माइनस करेंगी यानी लेडीज़ के लिए तो अब जिसकी उम्र पच्चीस साल है वो पच्चीस में से माइनस को नौ करेंगी यानी एक से लेकर नौ साल तक की नमाज फ़र्ज़ नहीं थी उनको अदा नहीं करना तो नौ साल माइनस करने के बाद पच्चीस में से जो आंसर आएगा वो आएगा सोलह यानी ऐसी खातून जिनकी उम्र 25 साल की है ये 25 साल मिसाल के लिए मैंने लिया है और उन्होंने पे 9 साल वो माइनस करेंगे तो आंसर 16 यानी इनके ऊपर 16 साल की नमाज फ़र्ज लेकिन यह एक एहतियात और भी है औरत के लिए कि उसमें से तीन दिन की अंदाज़ा नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इनके हर महीने के नापाकी के दिन को माइनस किया जाएगा अब अब वो खातून के अपना एक आइडिया अपने पास से खुद लगा लें कि जिनके नापाकी के दिन पाँच दिन के हैं छः दिन के हैं सात दिन के हैं या चार दिन के हैं हम बात करते हैं कि अगर किसी की नापाकी के दिन पाँच दिन के हैं तो एक महीने में उनकी जो नमाज कज़ा हैं वो तीस नहीं है बल्कि पच्चीस हैं यानी पाँच दिन की नमाज उन पर माफ़ है इस तरह एक महीने में पाँच दिन की हुई तो बारह महीने में बारह पंजे साठ यानी तीन सौ पैंसठ दिन में इनको साठ दिन पूरे साल के अंदर नमाज इनकी माइनस कर दी जाएंगी और ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है तो तीन में से साठ माइनस करेंगे तो जवाब होगा तीन यानी इनका एक साल का जो आइडिया लगेगा वो तीन के हिसाब से लगेगा अब इनकी उम्र इन पर नमाज कज़ा हैं सोलह साल की और एक साल की नमाज इन पे 305 नमाज फजर 305 नमाज जोहर इसी तरह पांचों नमाजें और ईशा के साथ प्लस वितर भी इनके गिने जाएंगे यानी मर्दों की तरह वितर भी गिने जाएंगे तो अब 305 को 16 से अगर हम गुणा करेंगे तो जवाब आएगा 4880 यानी औरत के ऊपर जिसकी उम्र 25 साल है 4880 नमाजें जो हैं बाकी हैं और मर्द के ऊपर चार तो इस तरीके से आप अपनी एज के मुताबिक और अपने जेंडर के मुताबिक के मेल हैं या फीमेल माइनस कर दें और इन शाह तब इसके नमाज को शॉर्ट तरीका जब आपको ये मालूम चल गया कि ये नमाज है हमारे पर इतनी हज़ार जो हैं कज़ा बाकी हैं तो इनको अब अदा करने का भी एक आसान मेथड होगा जो इन शाह तक बयान किया जाएगा अभी कि इसको जल्द से जल्द अदा किस तरह किया जाए और कज़ा नमाज़ों को जल्द से जल्द अदा करना भी वाजिब है यानी अपने तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के काम से फारि होने के बाद इसको भी जल्द से जल्द अदा करना ज़रूरी है तोबा कर लेने से कज़ा नमाज़ करने का गुना माफ़ हो जाएगा लेकिन इसके अंदर जो माफ़ी और तलाफ़ी का मामला होता है 
کے بعد صورتوں میں صرف معافی سے کام بن جاتا ہے توقع سے اور بعد میں اس کو حق کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے اس کی مثال ایسے لیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کے سو روپے چرا لیے تو اب صرف معافی سے کام نہیں بنے گا معافی تو مانگنی پڑے گی ساتھ میں سو روپے بھی لوٹانے پڑیں گے یہی صورت حال نماز کی ہے کہ حقوق الحقوق عباد جس طرح معاملہ ہوتا ہے اسی طرح حقوق اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر جو آپ نے کمی بیشی کی ہے آپ کو ساتھ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی ساتھ میں اس نمازوں کو ان قضاؤں کو ادا بھی کرنا پڑے گا اور یہ نماز پڑھنے سے ادا ہوگی محض کسی چار رکعت پڑھنے سے ساری نمازیں معاف ہو جائیں ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے اب اس کے بعد کرتے ہیں ادا کرنے کے طریقے کی کہ شارٹ میں اس طریقے کو کس طرح ادا کیا جائے پتھر میں حسن